ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் இதை மார்னிங் ஒரு கிளாஸ் ஈவினிங் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வீக்லேயே வெயிட் கெயின் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும் நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நூறு கிராம் அளவு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் மீடியம் ஹீட்லேயே நீங்கள் வச்சு நல்லா வறுக்கணும் நல்லா வறுத்தால் தான் நம்மளுக்கு பவுடர் வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும் அதுக்காக மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துருங்க இந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுறலாம் அதே நூறு கிராம் அளவு பாதாம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் பாதாமையும் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துடலாம் வறுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் நல்லா வறுத்துருங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் நல்லா வறுத்துருங்க இது வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் கொட்டி ஆற விட்டுறலாம் இப்போது நம்ம அதே நூறு கிராம் அளவு பிஸ்தா பிஸ்தாவையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா வறுத்துருங்க மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இது பிஸ்தாவும் வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் அடுத்து நம்ம ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு வேர்க்கடலை எடுத்துக்கலாம் வேர்க்கடலையும் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துடலாம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுடலாம் ஒரு எட்டு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம வறுத்துட்டு நம்ம ஆறுனதோடையே சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலை இதில் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா பாதாம் முந்திரியில் உள்ள எண்ணெய் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இது நீங்கள் பொட்டுக்கடலை சேர்க்கும் போது இது கொஞ்சம் அதை இழுத்துக்கும் நம்மளுக்கு பவுடர் வந்து நல்லா நைஸாக கிடைக்கும் மிக்சி ஜார் சின்ன ஜார் தான் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம மிக்சியில் உள்ள பல்ஸ் மோடில் ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை தான் சுற்றணும் நீங்கள் வந்து நைஸாக அரைக்கணும்னு சுற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சுத்தமாகவே ஆயில் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ பவுடர் நல்லா வராது பல்ஸ் மோட்லேயே யூஸ் பண்ணி ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை சுற்றிடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதை எப்படி இப்போ பாலில் கலந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் வாங்க நமக்கு தேவையான அளவு பால் காய்ச்சிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பொடி இது தான் கணக்கு நான் இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு தான் செய்கிறேன் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பொடி கலந்துட்டு அடுப்பு வந்து சிம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாம் அது வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நாட்டு சக்கரை கலந்துட்டு குழந்தைங்களுக்குனா வடிகட்டிட்டு கொடுங்க பெரியவங்கன்னா அப்படியே கொடுங்க ஒரே வாரத்தில் நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் 